大家好，欢迎收看本期节目，我是主播大熊。当前，以军对哈马斯的打击还在持续。比方说，过去一天摧毁了加沙大约200个哈马斯目标，已经实现对加沙北部的几乎完全的作战控制。以军发言人丹尼尔·哈加里少将表示，目前聚焦的重点是加沙南部。以色列军方将上周末的战事啊称为发动地面攻势以来最为血腥的战斗日子。有14名官兵在战斗中阵亡。自从战争10月7日开始以来，有153名以军官兵阵亡。以军昨天宣布，从加沙北部贾布利亚新发现了5名人质遗体。这是以色列国防军在北加沙一处狭窄且铺满白色瓷砖的地道里发现的。同时，以军又在加沙北部发现了一处地道，而且该地道还是哈马斯总部的所在地。整个地道分为两层。有一部电梯向下直达数十米深的地下大厅和指挥中心，地道分支还延伸至附近的一所学校和医院。以军表示，已将整个地道全部拆除并炸毁。加沙南部的一些大型地道也已经被以军拆除炸毁，再加上很多地道啊被以军引海水灌入，目前哈马斯可用的地道已越来越少，越来越无处躲藏了。在过去一天的行动中，以军还从加沙谢赫拉德万社区的一所学校中缴获了大量武器和装备，并俘虏了多名潜伏于此的哈马斯分子，同时还在其他地区缴获多达三万多枚的爆炸物。昨天消息从加沙过境的人道主义物资再次遭到了哈马斯分子的抢夺，他们还打死了一名试图索要人道物资的巴勒斯坦少年。这事儿引发附近的巴勒斯坦人的抗议。哈马斯的本性越来越被人们认清，他迟早必然覆灭啊！昨天，以色列总理内塔尼亚胡在晚间的视频讲话中再次声明，在摧毁哈马斯之前，以色列不会停止进攻加沙地带。他说：“我们将继续战斗，直到绝对战胜哈马斯。这是释放我们的人质，消灭哈马斯，确保加沙。”不再对以色列构成威胁的唯一途径。以色列时报网站报道啊，以军说，当天还对黎巴嫩真主党的目标进行了大规模的打击，以还击此前来自黎巴嫩的大波火箭弹对以色列北部多个社区的袭击。昨天一整天，空袭警报陆续在以色列的阿维维姆、马尔加利奥特等地响起，从黎巴嫩方向。还有多枚的火箭弹袭向了加利利的奈夫泰利山等地。以色列军方说，他们使用火炮还击了火箭弹发射地。在对珍珠党火箭弹袭击的回应时，以军战斗机也升空参与作战，突袭了珍珠党的军事建筑、火箭弹发射器和其他基础设施。以色列军方表示，在边界的多个地区啊，对珍珠党开火，目的是消除威胁。以方再次表示。以色列将不再容忍珍珠党在其北部边境地区的存在。媒体消息，军方消息人士称，珍珠党已经开始将数千名武装人员从靠近以色列的边境地区啊，转移到了离境内更靠北的地区，其中包括精锐部队成员。这是以军的打击行动起作用了啊！胡塞武装在无人机袭击印度洋的船只后，再次的高调宣称。要支援加沙哈马斯，胡塞领导人之一的穆罕默德·布凯蒂还称，也门和美国之间即将爆发战争。不知道他问过也门政府没有啊？也门方面跟他一样这么有胆量吗？昨天消息，航运巨头马士基宣布，随着美国等国繁荣卫士联盟计划的实施，得到多国海军护航，他们准备恢复红海航运。这说明啊。胡塞武装在红海区域的袭击，不是他口嗨的那样，而是在收敛。我们再说回哈马斯，哈马斯发动大规模袭击后，最大的民间支持来自中文互联网上的键盘侠，国内出现了很多哈马斯的热情支持者，其中不乏巴勒斯坦和巴铁都分不清的零基础玩家，连百度都懒得用啊，说明他们既不关心事实。也不关心巴勒斯坦地区人民的福祉，他们挺哈，仅仅是出于啊美国支持的就要反对。
美国反对的叫支持的战队需要，极其有限的脑容量啊，也无力面对巴勒斯坦问题的复杂性。还有很多真心同情巴勒斯坦人民、希望地区和平的朋友啊，也大讲特讲，自古以来巴勒斯坦的土地就是巴勒斯坦人的，这是长期信息引导下的一知半解，需要补课历史真相。一巴勒斯坦人收留犹太人的真相。2 0 0 0年，耶路撒冷申遗问题闹出了一场风波。这座三教圣地、千年古城申遗成功，不存悬念啊。问题出在了由谁申请啊？以色列和巴勒斯坦国都主张应该由自己出面申请，在谈判桌上扯皮。巴勒斯坦代表滔滔不绝，无比雄辩的演讲结束后，以色列代表只淡淡的说了一句。耶路撒冷建成时，阿拉伯人在哪里啊？顿时冷场。最终，联合国教科文组织宣布，约旦胜出。原来约旦呢、啊，趁着巴以扯皮打嘴炮，先向教科文组织提出了正式申请。申请理由是，约旦王室哈西姆家族曾经是这座圣城的守护者。教科文组织不管三七二十一啊，就把这烫山芋啊给甩了。这个隔壁老王接盘的结果呀、啊，别说巴以傻眼了。连隔壁土耳其也不乐意了，早知道管过就算了，那我早申遗了。我管巴勒斯坦时，你约旦王室在哪里啊？这就是巴勒斯坦地区历史弧度账的缩影。国人以历史为信仰，把自古以来视为现实政治的法理依据，这好不好？姑且不说啊，至少在巴勒斯坦问题上，自古以来并不站在阿拉伯人这边，因为是犹太人是该地区建立了第一个独立国家。并且延续了千年之久，犹太人来得早，建国早，持续时间还长。要说自古以来，那犹太人显然更有资格宣称主权。犹太王国覆灭后，该地区几度易手，曾被纳入罗马帝国、阿拉伯帝国、奥斯曼土耳其帝国的统治时间比较长啊。期间，在该地区的独立政权啊，只有欧洲十字军建立的耶路撒冷王国。19世纪末，犹太复国主义兴起，犹太人开始移居奥斯曼土耳其治下的巴勒斯坦地区。20世纪初，英国人在中东地区的影响力大增，从奥斯曼土耳其手中接过了巴勒斯坦的控制权，犹太移民大增。在这一大规模的移民过程中啊，犹太人并未以武装方式掠夺土地，而是购买、开垦土地，建立了自己的家园。所谓巴勒斯坦人接纳犹太人农夫与蛇的现实版，在任何意义上啊都是不成立的。在1988年，巴勒斯坦国建立前，该地区的阿拉伯人从未建立政权，接纳犹太移民的是奥斯曼土耳其和英国。如果买卖土地算是接纳之恩呢、啊？买恒大房子的要对许老板感戴德，更何况犹太人购买的土地很多是奥斯曼土耳其时代的皇室领地啊。也就是后来英国治下的工地，这的确产生了很多土地纠纷。但是，要说犹太移民抢了阿拉伯人土地，那是以讹传讹了。民事纠纷与军事侵略完全是不同的性质。说到底，在巴勒斯坦的土地问题上，犹太民族和巴勒斯坦的阿拉伯民族谁也不欠谁。二，强行拆分巴勒斯坦的真相。奥斯曼帝国和英国治下的巴勒斯坦地区范围，要比今天要广，包括了约旦河以东的外约旦地区，即今天的约旦哈希姆王国。因此，经常会有人会提到约旦王国对巴勒斯坦的统治。其实，别说今天的巴勒斯坦地区了，就是约旦王国的版图啊，也是英国人送给哈希姆家族的。这个赠地建国的过程啊，颇为复杂。哈希姆家族的龙兴之地是今天位于沙特境内的汉治地区，和巴勒斯坦地区八竿子打不着。1919年，中东地区大洗牌，影响力巨大的哈希姆家族大家长侯赛因做出了安排，啊，大儿子侯赛因继承祖业，二儿子阿卜杜拉当伊拉克的国王，三儿子费萨尔到叙利亚当国王。可是， 1920年，费萨尔被法国人赶走了。阿卜杜拉讲义气啊，把伊拉克让给了弟弟
，自己领兵要和法国人开战，英国人出面调停，打打杀杀多不好呀！啊，不就是为了地盘吗？别打了，我把巴勒斯坦地区划送你，约旦河以东的外约旦就归你了。1921年，接受英国调停的阿卜杜拉建立的约旦哈辛姆王朝，才有了后来参与耶路撒冷的国际共管。自称巴勒斯坦国王等等，因此所谓英国强行拆分巴勒斯坦的真相啊，是英国人赠地建国，哪有什么悲情啊？实际上不只是约旦，阿拉伯人摆脱奥斯曼土耳其数百年的控制，就是在英国人帮助下成功的。总之啊，阿拉伯人不是巴勒斯坦地区最早的定居者，犹太人是，历史上阿拉伯人也从未在该地区建国，犹太人建立过犹太王国。巴勒斯坦阿拉伯人对该地区的主权主张没有历史依据，非要拿自古以来说事啊，犹太人更有优势。大谈脑补出来的自古以来，是帮巴勒斯坦阿拉伯人的倒马。当然，历史充其量只是提出政治主张的依据，并不是现实政治的正确标准。归根结底，政治是为现实服务的。今天解决巴勒斯坦。需要找到现实的起点，那就是1947年联合国大会通过181号决议。三，联合国181号决议的真相。181号决议的出台背景啊，是该地区犹太人和阿拉伯人的民族矛盾。19世纪末，犹太复国主义运动兴起，犹太人大量的迁入巴勒斯坦地区定居，与当地的阿拉伯人之间冲突频繁。最著名的当属1929年的。西布伦大屠杀，西布伦地区数万阿拉伯人和一个800人口的犹太人社区，这个犹太社区啊已经在本地存在几个世纪了。耶路撒冷发生的民族冲突，西布伦的犹太人和那场冲突毫无瓜葛，却成了当地阿拉伯人屠杀的对象。67名犹太人死于阿拉伯邻居的屠刀之下。二战前后，欧洲遭到迫害、流离失所的犹太移民呢大幅增加，这一地区的局势也愈发紧张。而英国在二战元气大伤，无心也无力收拾这个烂摊子，决定在1948年抽身而去。巴勒斯坦问题啊，提交给了联合国。181号决议规定， 1 9 4 8年结束英国的委任统治后，建立犹太国和阿拉伯国，耶路撒冷国际化。啊，该决议的出台，美国发挥了主要作用，但这并不是美国单方面搞出来的决议啊。苏联全程参与，热心支持。巴勒斯坦地区的犹太人和阿拉伯人也参与了方案制定。美国最初提出的并不是分别建国，而联邦共治。啊，美国人对联邦制有迷之自信，总觉得大家尽量啊一起过日子比较好啊。但是，犹太人和阿拉伯人是铁了心要分家，所以最终在两边的坚持下，分别建国成为共识。既然定下来要分家了。土地分配就成了双方争夺的这焦点啊！决议最终的土地分配方案，占地区总人口三分之一的犹太人获得 57% 的国土面积，人少地多成了联合国偏袒犹太人的证据。实际上，巴勒斯坦的土地问题啊复杂特殊，比起土地面积，多少可耕作使用的好地更为重要啊！巴勒斯坦大部分地区是无法耕作的荒地啊。高余之地少而分散，总面积 30% 都不到。划给犹太人的 57% 国土中，仅 7% 是好地，剩下的都是荒地啊。所谓故意把阿拉伯人的国土被割裂为互不相连的三块的指控啊，更是可笑。因为181号决议分给犹太人的地啊，也是互不相连的三块，谈不上谁故意割裂谁呀、啊。看似奇怪的分配方案。是因为好地分布分散的缘故罢了，因此这个方案很难说得上对犹太人多么偏袒。但是，阿拉伯人也有不满的理由啊，他们认为自己不仅人多，拥有产权的土地也更多呀。提出的土地分配方案是和犹太人八二开，如果阿拉伯人能够拿出足够的土地产权证明文件，倒也可以谈，但是他们拿不出来。阿拉伯人登记产权的土地面积，仅占巴勒斯坦土地面积的 6% 并不比犹太人多呀。阿拉伯人拿不出证据
，与说是古老的产决文件保存在土耳其手里。土耳其人笑而不语：“这地契都是一式两份的，我有你们有啊，就算我有，那也不能给你们的。当初你们阿拉伯人当年反了我，现在和犹太人的破事啊，我管得着吗？”阿拉伯人拿不出有力的证据，八二开的方案没有被采纳。总之， 1 8 1号决议的土地分配方案，阿拉伯人可能是吃了耳亏啊，很可能有一部分土地产权啊，因产权文件缺失而湮灭了。但是无论如何，也不可能是巴尔开那么夸张。毕竟啊，奥斯曼土耳其时代，一半以上的巴勒斯坦土地啊，是土耳其苏丹的皇室领地啊，犹太人砸锅卖铁也就买了那么点儿，阿拉伯人又能卖多少呢？不过，最反对181号决议分别建国方案的，并不是巴勒斯坦阿拉伯人，而是周边的阿拉伯国家。带头大哥是外约旦，即接受英国人赠地建国的约旦哈希姆王国。土地分配不公是反对的理由，却并不是想要为巴勒斯坦同胞讨公道啊。约旦阻挠181号决议的目的是为了接盘英国，完成一统内外约旦的夙愿。哈希姆家族庞大的影响力之下，阿拉伯十一国投了反对票，再加上古巴和希腊看热闹不嫌事大的啊，一共十三票反对。美国和苏联带领三十三国投了支持票，英国等十国投了弃权票。从投票结果看， 1 8 1号决议从压倒性多数通过，可见呢，土地分配方案不公的说法并没有被国际社会广泛接受。70年代的第三次中东战争。阿拉伯国家大力宣传下，很多新生的第三世界国家接受了土地分配不公的说法。他们中的大多数在181号决议通过，还未加入联合国。值得一提的是，代表中国的南京政府对181号决议啊投了弃权票。即将完成建国大业的中共和苏联保持了一致立场，对犹太复国表示了高度支持。啊，毫无疑问。181号决议并非完美，巴勒斯坦地区诸多复杂的现实问题，也不可能拿出完美的方案。但是，其程序合法性是不容置疑，也绝非美国主导的袒护以色列的指控就可以否定的。四，巴勒斯坦未能建国的真相，英国是最早公开支持犹太复国的大国，却对181号协议啊投了弃权。是有自己的小算盘，啊，英国从积极支持犹太人建国转为消极，当然不是为了主持公道啊，而是有自己的小九九，主要目的是保持和阿拉伯国家的盟友关系，以维持在这一地区的影响力。出于同样的考虑， 1 9 4 8年，英国政府啊迟迟没有行动，军队不撤，权力不交，没有英国人的帮助，犹太人。有能力做好建国的准备工作，但是缺乏现代国家观念的巴勒斯坦阿拉伯人呢、啊，没有这个能力。英国人不帮，约旦等阿拉伯国家也不认。巴勒斯坦国的建国进程啊，迟迟没有启动。最后，急于建国的犹太人不干了，与当地的英国政府发生了多次冲突，其中不乏恐怖袭击性质的极端行动。内忧外困之下， 1 9 4 8年5月14日，英国匆忙宣布结束托管，以色列随即在联合国划定的区域内建国。但是，巴勒斯坦国还没个说法。5月15日，约旦为首的巴勒斯坦地区周边国家——埃及、黎巴嫩、叙利亚以及与和巴勒斯坦不接壤但同属哈希姆家族的伊拉克王国，其他阿拉伯国家象征性的。投入了兵力啊，五万联军攻入了巴勒斯坦地区，约旦还占领了东耶路撒冷，耶路撒冷的国际化也未能实现。联军的大义名分呢、啊、是支持巴勒斯坦，目标是消灭以色列。英国作为幕后支持者呀、啊，给予了阿拉伯国家大量的援助。值得玩味的是，这支阿拉伯联军虽然打着支持巴勒斯坦人的旗号。却只字不提支持巴勒斯坦人建国。如果是他们消灭以色列，下一步的行动啊，不是巴勒斯坦阿拉伯人建国
，而是瓜分巴勒斯坦。181号决议通过前后，阻挠巴勒斯坦阿拉伯人独立建国的不是以色列，而是周边的阿拉伯兄弟。新生的以色列根本没有做好战争的准备，实际作战人员仅 2.3 万人，武装也不充分，战争初期陷入被动。美苏两国呀、啊，当然不会坐实联合国决议成了废纸。否则，才建立三年的战后国际体制会威信扫地。因此，两大国主导下，联合国要求双方停战四周。美国还逼退了英国，迫使其放弃了援助约旦等国家。四周后，迅速武装起来的以色列不仅成功的收复失地，还反推了两千平方公里。交战双方最终以实际控制舰为界，同意协议停火。结果。巴勒斯坦地区真的成了巴尔开，却是阿拉伯人占二，以色列占了八，以色列浴火而生啊！此后还爆发了四次阿拉伯联军对以色列的中东战争。此外，还有几场周边国家与以色列的单挑。以色列胜多败少，实际控制区域越大越大呀！一九七三年的第四次中东战争结束后，元气大伤的阿拉伯国家面对现实。或明或暗地放弃了彻底消灭以色列的目标。既然注定要共存啊，和解才就是唯一的选择。谁阻挠了巴勒斯坦地区的和平进程？历次中东战争对地区形势产生了深刻的影响。幺八幺号协议的分治方案已经不可能原封不动地实现。率先破坏协议入侵以色列的是阿拉伯国家，率先占领耶路撒冷的也是阿拉伯国家。挑事失败。当然要付出代价，因此，后来联合国后来啊，通过重要的决议，如245号决议、338决议，都采取了折中的方案。181号决议巴以分别建国，耶路撒冷国际化的基础上，调整了国土划分，新的分界基本按照第一次中东战争后阿尔巴开的实际控制线，折中形成的和平路线，成为了国际社会的主流共识。成为法塔赫在内的大部分阿拉伯国家啊，与以色列改善关系、实现和解的基础。1994年，巴以达成土地换和平的共识，发表《华盛顿宣言》，实际控制了巴勒斯坦地区啊九成国土的以色列，按照宣言的和平路线，向巴勒斯坦国的法塔赫政府移交了加沙地带等占领区。巴以和平进程露出了曙光。同年。约旦和以色列签订和平协议，两国自1973年第四次中东战争开始的秘密合作正式化。而以色列另一个陆上邻国埃及，早在1978年就建交了。2020年9月15日，以色列和阿联酋、巴林，在美国白宫签署了一项被称为“改变中东格局的历史性和平协议”——亚伯拉罕协议。以色列和两个阿拉伯国家正式建交。中东大和解的进程啊，就此开启。科威特、沙特随即进入了和解名单，与以色列积极互动。历史曲曲折折呀、啊，中东地区的和平进程还是回到了联合国181号的起点。但是，历史的大潮中总有逆流的搅局者。哈马斯从一开始就坚决反对巴以土地换和平的和平路线，声称美国和以色列一定会毁灭。很快，世界就会看到谁才是毁约者。2006年，哈马斯取代法塔赫接掌了巴勒斯坦国，随即撕毁了此前巴以和平协议。这一毁约行为让哈马斯更加臭名昭著啊，受到国际孤立。2007年，哈马斯拒绝武装组织的国家化，和法塔赫发生了激烈的军事冲突。法塔赫退守约旦河西岸控制区，建立了国际社会广泛承认的巴勒斯坦国合法政府。在阿巴斯总统带领下，不断的改善巴以关系，为地区和平做出了贡献。哈马斯占领加沙地区后，不断的对以色列发起越境打击。2017年，哈马斯和法塔赫达成和解协议，按约定啊，年底移交加沙地区，组建联合政府。但是，哈马斯依然没有履约，继续割据加沙地区。2021年10月6日。哈马斯对以发动了代号为“阿克萨洪水”的大规模袭击，洪水没有如愿冲进耶路撒冷的阿克萨大清真寺啊，而是向哈马斯
控制的加沙地区猛烈的倒灌们，你历史潮流的搅局者，终将被时代所抛弃。纵观整个巴以冲突进程，以色列当然不是纯洁的白莲花，但是周边阿拉伯国家要对上世纪后半夜的战乱负有主要责任。他们指联合国啊决议不误啊，悍然发动侵略战争，打乱了巴勒斯坦建国进程。他们的失败让巴勒斯坦人呢、啊？付出了沉重的代价，这些国家受到了惨痛教训，终于选择面对现实，转而在谈判桌前寻求和解与和平。可是，一意孤行的哈马斯等少数地区势力，还在追逐消灭以色列的虚幻目标，他们的胡作非为伤害了以色列人民，更伤害了加沙地区的巴勒斯坦人。真正同情巴勒斯坦人。怎会支持那些人性泯灭的暴徒